Er komponiert seine Bilder. So wie der Musiker Note an Note zusammenfügt, bis es ein Ganzes ergibt, sucht sich Helmut Warnke einzelne Details, sucht passende Hintergründe und er arbeitet daraus seine Komposition. Es kann auch der Blick auf einen verstaubten Fernsehschirm sein. Es inspiriert den Künstler zu einem Bild. Kieselsteine, die wie aus dem schwarzen, tiefen Kosmos als Meteoriten zu kommen scheinen, Blitze schleudernd, das sind Dinge, die Helmut Warnk in grandioser Form als Bildgestaltung mit einfachen Grundobjekten umsetzt. Spannend ist es immer wieder, wie diese Räume zu jeder Ausstellung anders wirken, wie sich aber beides zueinander anpasst. Ein altes, mystisches Haus, zeigt scheinbar mystische Bilder, deren Grundelemente absolut der Realwelt entstammen. Ja, und gleichzeitig begrüße ich hier erstmalig eine Autorin in unserem Haus, Astrid Becker. Sie schreibt Lyrik, Prosa, macht Übersetzungen aus dem Russischen, wie sie mir eben gesagt hat. Sie liest also heute Gedichte von Helmut Warnke, weil mir der Schlimmer überhaupt nicht gesagt hat, dass er sowas kann. Es ist nicht die Aufgabe der Kunst, irgendjemandes Diener zu sein. Dazu ist sie den Wolken zu ähnlich. Es ist nicht das Anliegen der Kunst, Kathedralen zu füllen. Dazu ist sie den Menschen zu nahe. Ritzungen des Augenblicks in junger Haut, Narben der Verbundenheit, geheimnisvolle Galerie verwobener Geschichten. Die Zeit geht auf Entdeckungsreise und ist der Welt nah. Die Zeit spinnt ein Lichtnetz in die Dunkelheit des Nichts. Stumme Wortfäden streicheln deinen Körper. Der Augenblick der Ewigkeit gleitet in einer warmen Träne über deine Haut. Teilnehmen. Teilnehmen am neuen Gesamtkunstwerk. Innenliegende Sprachen füllen die Stille. Applaudieren. Die Stille ohne Beifall beenden. Danken dem mutigen Pianisten. Reden. Über die Stille reden, die nie ganz da war oder weg war. Stille, hingehen, ankommen, um die Stille zu hören, die Schwester des Nichts. Platz nehmen, ist es meine Stille oder die Stille der anderen, die mich erwartet? Begegnen, mit offenen Augen oder noch geschlossenen die Stille sehen. Das habe ich damals geschrieben nach dem Konzert äh, John Cage im Schloss. Feuerzungen trommeln den Rhythmus der Schattentänze. Im Raum erträumt die Zeit die Idee der Welt. Herbstlied. Noch weigern sich die Farben, ihr Spiel im Licht zu beenden. Die Zeit der Ruhe wartet geduldig lächelnd in noch letzten wärmenden Sonnenstrahlen. Sanfte Berührung der Zeit, im ersten Staunen und im letzten Atemzug. Echolote in gläsernen Traumräumen beschützen erwachende Kinderspiele. Fallendes Herbstlaub summt die Melodie des Frühlings. Novembermond, 
Warum schiebst du schweres Grau vor meine Augen? Geräusche verlieren sich im Nebel, werden einsam. Der bunte Teppich wird langsam eingerollt. Abends klopft das Echo des Tages an die Garderobentür. Die Nacht sitzt noch in der Maske. Skizzen. Manchmal sind meine Gedanken Notizen. Ein Gerüst eines unendlichen Labyrinthes der mündungslosen Zeit. Moderne Zeiten. Das Leben gespeichert auf einer DVD. Gegliedert in mehreren Ordnern, jederzeit abrufbar, wahlweise in Farbe oder schwarz-weiß. Die DVD hat noch Speicherkapazität, ist nicht überspielbar. Nicht geschriebene Briefe füllen das sich selbst schreibende Tagebuch. Nachts fließt die Zeit in den Labyrinthen der Seelen. Die Küsse der Zeit sind Berührungen hinter deinen Augen. Die Unendlichkeit des Augenblickes ist Brückenbauer im Nichts. Fossilien erwachen im Kindsein der Sprachlosigkeit. Im Weltenmeer fließt der Strom der Stille zurück zur Quelle. An den Uferzonen warten die Geschichten. Die Zeit ist ein Rückenschwimmer. Kirschrotes ewiges Lächeln der Verführung, Wolkenparadiese ziehen schattenlos über türkisfarbene Flüsse, durchfließen im Morgentau silbrig glänzende Spinnennetze. Die Zeit bewacht die Ufer. Während ich schlief, trieben die Schatten des Tages unter dem Licht der Sterne ihren Schabernack. Während ich schlief, erzählten meine Träume dem Spiegel Geschichten. Während ich schlief, verlor ich mich im Gesang der Flüsse. Die Flüsse der Erde sammeln die Geschichten der Zeit tief unten auf ihrem Grund. An den Uferzonen erzählen sie von Welten. Was wird bleiben, wenn ich der einst mit den Wellen zu anderen Ufern fließe? Werden ferne Kinder den Gesängen der Muscheln lauschen? Wird das Feuer der Erde eine neue Insel formen, inmitten des Tanzes der Wellen? Was wird werden? Urmutter, Göttin des frühen Tages, deine Zeit scheint vergessen, die Weisheit der Natur, sichtbar, erahnbar, gleich einem Fossil geformt, als Urgedanke, postmodern als Souvenir. Erste Gesänge erträumten Tätowierungen auf der Haut der Regenbogenschlange. Die Zeit, Bildersammlerin und Näherin des Himmels, baut Brücken aus den abgelegten Schuppenkleidern. Momentaufnahme. In den Steinen verborgen liegen die Lieder der Zeit. Sichtbar wartend an den Uferzonen, singen sie in deinen Händen. Dort, wo der Fluss tief und klar ist. Dort, wo sich der Morgenstern auf dem Grunde spiegelt. Dort, wo sich der Fluss ausruht. Da ist die Mitte der Zeit. Es ist der Fluss, der die Quelle mit neugierigen Augen verlässt. Es ist der Fluss, der neue Lieder in sich spiegelnden Wolken gebiert. Es ist der Fluss, der neue Landschaften mit farbigen Schatten formt. Berührung. Einen Wimpernschlag lang berührt das Nichts die Zeit. Welten warten im Kokon des Schmetterlings, verborgen in der Mitte des Kreuzes. Verlorene Naturparadiese in virtuellen Konservendosen. Als Flatrate geruchsfrei sichtbar. Zum Memory spielen sammelt die Zeit abgelegte Visitenkarten. Die Bilder des Wassers erzählen von erträumten Landschaften der Erinnerung. Am Ufer sitzen, bauen Kinder ihre Wasserräder. Farbige Schatten werden zu wechselnden Kleidern der Flüsse. Ihre Tiefen sind Orte der durchflossenen Zeit. Über der Oberfläche tanzen Kiesel. Du bist der Fluss 
in dessen Mitte ich bis zur Quelle gehen kann, dessen Grund mir erzählt. Du bist der Fluss inmitten der Dürren. Wortlose Tränen tanzen mit schimmernden Seifenblasen im Abendlicht. Die Zeit füllt eine Seite im Tagebuch des Nichts. Sprachloses wird ein Augenblick lang lesbar. Die Schatten der Zeit als Tätowierung der Seelen nur scheinbar verblasst. Im Tageslicht erkennbar. Augenblick. Lass uns ruhen im gestrigen Schatten der Zeit. In den wartenden Worten der Welten. Lass die Berge warten, solange die Täler duften. Zeit. Maler des Gedankens, im Brautkleid des Nichts, wissend, dass alles zusammenfließt. Icarus. Der Vogel in mir weigert sich. Der Vogel in mir will nicht altern. Er streckt sein buntes Gefieder in die Sonnenstrahlen. Der Vogel in mir lauscht seinem Gesang. Der Vogel in mir ist sterblich. Es sind die Früchte von morgen, die in meiner Erinnerung sind. Der frische Duft, das Rot, das lächelt. Es sind die Spuren im warmen Sand, bevor die Flut sie beschützt. Es ist die Ewigkeit, eingefangen in einem Sandkorn. Danke, Herr Wink, für die schönen Texte. Danke. Ich nenne es mal einen Moment auf Namen, das muss schnell gehen. Ich sitze denn da, da fällt mir irgendwas ein und ich habe immer, weil ich ab und zu Fahrradfahrer schon passiert, ne? Da habe ich so einen Grundgedanken und da muss das fließen und so Einfluss. Mhm.